เป็นคุณพุ้นพงขึ้นเวทีเลยครับเป็นผู้เลยครับสวัสดีครับเออผมเสนอบทความเรื่องสถานะและผลทางกฎหมายของการใช้กำลังทหารกำลังและทางดูนนะครับจาก6ตุลาถึง9เก้าพันยาสี่เก้าครับเป็นการพัฒนามาจากผู้ยานิพนธ์นะครับแต่ผู้ยานิพนธ์จับตรงในว่าเก้าพันยาสี่เก้าดังนั้นบทความมีบางส่วนที่ขยายให้ข้อคุมไปถึงหกตุลาถึงเก้าด้วยนะครับเรื่องต้นนะครับว่าทําไมผมถึงใช้คําว่าสถานะทางกฎหมายสถานะและผลทางกฎหมายของการใช้กําลังทหารกำลังและทางดูนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมันก็คือต้องการจะสื่อว่าในการใช้กําลังทหารกำลังและทางดูนนั้นนะครับก็คือการรัฐประหารนั่นเองแต่ว่าพอพูดถึงว่าเป็นการรัฐประหารแล้วเราบ้านนิยามมันว่านะครับว่ามักจะเข้าใจมันว่าหมายถึงการดำเนินการอย่างจัดทำนะครับโดยใช้กำลังของกลุ่มบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและทั้งมูลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้มล้างรัฐบาลแล้วก็เข้าถือครองอํานาจของรัฐแทนนะครับซึ่งจากความหมายเนี่ยมันทําให้เราโน้มเอียงไปนะครับเข้าใจว่ามันต้องรัฐประหารต้องเกิดจากการใช้กำลังทหารเท่านั้นนะครับทางที่จริงแล้วในทางกฎหมายแล้วนะครับคำว่าจะประหารนั้นนะครับสามารถที่จะขยายความออกไปให้กว้างมากขึ้นนะครับโดยการโดยนำมาใช้ครับกับกรณีการอาศัยกลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐธรรมนูญนะครับที่มีผลไปในกรณีนี้นะครับอาจจะได้แก่นะครับกรณีที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรใดกรณีตรงใจนะครับบิดผังรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงและอย่างประจักษ์ชัดโดยที่มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรใดตอบโต้ได้สำเร็จและทําให้เกิดการและทําให้การบิดผังรัฐธรรมนูญนั้นนะครับมีผลทางกฎหมายแล้วก็ดำรงอยู่ต่อไปเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้เราก็เรียกว่าทหารเหมือนกันนะครับโดยเรียกว่ารัฐประหารในรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับต่อมานะครับถึงจะพูดถึงนะครับจากนี้ไปไม่ใช่ทหารในรัฐธรรมนูญแต่แต่คือการรัฐประหารที่ใช้กําลังทหารนะครับจนที่ผลสาเร็จจากการศึกษานะครับว่าจากหลัง14ตุลาของพันห้าร้อยสิบหกนะครับจนถึงปัจจุบันมีเกิดรัฐประหารทั้งหมดที่ประสบความสําเร็จทั้งหมด4ครั้งก็คือรัฐประหาร6ตุลาถึงเก้าครับรัฐรัฐประหาร20ตุลา20 2 2 5 2 0แล้วก็รัฐประหาร23กุมภาพันธ์2534และสุดท้ายล่าสุดครับก็คือรัฐประหาร9กันยา2519ครับในทางกฎหมายแล้วเป็นเอกชาพิจารณาก็คือถามว่าเมื่อเกิดรัฐประหารและรัฐประหารเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับจําเป็นไหมที่จะรัฐธรรมนูญจะต้องถูกลงเลิกไปหรือว่าจะเป็นจะต้องฉีดกันลงซึ่งในทางกฎหมายสามารถอธิบายได้ว่าจริงๆแล้วไม่ไม่จำเป็นเลยที่รัฐธรรมนูญจะต้องลุ้มเลิกไปนะครับตามการรัฐประหารที่สภาเด็กนะครับตามเช่นในกรณีของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือภายหลังการรัฐประหารในปี2500ัน้ง้อยห้าสองนะครับแต่ส่วนนะครับรัฐประหารนับจากหกตุลาเก้าจนถึงเก้ากันยาสิบเก้านั้นล้วนแล้วมีการรัฐประหารสำเร็จและตามมาด้วยการลงนามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับนี่ทางกฎหมายน่าสนใจครับก็คือนะครับเมื่อการรับรับประหารเราจะเราจะพิจารณายังไงนะครับว่าการรับประหารนั้นประสบความสำเร็จแล้วโดยมากนะครับเราจะถือความเห็นที่เสนอโดยนักกฎหมายคนหนึ่งนะชื่อว่าฮันเชลเซนนะครับเสนอว่าการกระทำรัฐประหารจะเป็นการกระทำที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคำสั่งของผู้กระทำรัฐประหารมีประสิทธิภาพกล่าวคือประชาชนต่างเชื่อฟังแม้ว่าจะแม้ว่าจะเป็นคําสั่งของผู้ปกครองที่มาจากการลุกลามรัฐบาลเดิมอย่างกฎหมายก็ตามนะครับในแง่นี้แต่เมื่อพิจารณาทางข้อที่จริงแล้วนะครับมันตัดสินใจได้ยากมากเพราะว่าเราจะพิจารณาตรงไหนว่าเมื่อไหร่ยิงรัฐหารสำเร็จแล้วนะครับเช่นนะครับหรือว่าจะดูว่าเมื่อรัฐหารออกแถลงการฉบับที่หนึ่งแล้วสำเร็ความสำเร็จหรือว่าเมื่อรัฐหารประกาศใช้กฎในการสึกประชาชนเชื่อฟังแล้วนะครับจะประสบความสำเร็จซึ่งในกรณีนี้นะก็อยากให้ชวนให้ผู้รับฟังนะครับคุณคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นกรณีไหนกันแน่นะครับหรือว่ามีสถานการณ์อย่างไรนะครับที่ถือว่าต้องมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วหัวใจหลักของงานของของบทความผมแล้วก็เสนอว่าพิจารณาว่าสถานะทางกฎหมายของประกาศก็คือการพิจารณาสถานะทางกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะรัฐบาลนะครับกล่าวคือเมื่อเมื่อคณะรัฐบาลนะครับก็ต้องการเป็นผลสําเร็จนะครับคณะรัฐบาลครับก็ต้องยึดอำนาจรัฐมาและย่อมต้องใช้อำนาจนั้นนะครับไปในการต่างๆซึ่งการต่างๆนั้นนะครับอาจจะได้แก่การรักษาสถานการณ์ที่เป็นความ
รือว่ามีคำสั่งของคณะรัฐมนตรีหรือว่าสภาการก็จะกดเห็นว่าในงานของหัวหน้าคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งในชั้นต้นนะครับพิจารณาได้ว่านะครับแถลงการประกาศและคำสั่งที่นะครับที่ถ้าแยกเป็น2แบบก็คือแบบที่มีผลในทางกฎหมายหรือว่านะครับมีแบบนี้ก็คือไม่ผลทางกฎหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ไม่มีผลทางกฎหมายนะต้องปรากฏในรูปของแถลงการขณะที่นะครับประกาศและคำสั่งนะครับมักจะมีความมุ่งหมายให้มีผลในทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนนะครับปฏิบัติตามเป็นทราบดีนะครับว่าการรัฐบาลหันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสังคมการเมืองในปัจจุบันนะครับค่าเรื่องอาหารที่เปรียบเสมือนสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาใช้อำนาจนะครับดังนั้นการใช้อำนาจของทหารที่มีลักษณะที่เรียกว่าผิดกฎหมายนิสัยบิดเทือนนะครับดังนั้นนะครับเพื่อปกเกลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับนะรัฐประหารจึงต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันเกิดความเป็นธรรมในการใช้อำนาจขึ้นและผนวกกับความคิดวัฒกรรมวิจิรัตนะครับว่านะครับเมื่อรัฐเมื่อรัฐต้องใช้อำนาจนะครับอำนาจนั้นจะมีที่มาจากกฎหมายและพอกล่าวถึงกฎหมายนี้เราจะรู้ถึงว่ากฎหมายที่เป็นการแล้วก็เป็นผลิตของประชาชนนะครับก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้อำนาจดังนั้นนะครับคณะทหารที่กิจฉวยนะครับหรือว่าถูกข้อกำหนดวิธีการนี้จึงออกประกาศและคำสั่งซึ่งมีสถานะต้องการทำให้มันมีสถานะแล้วก็ยอมการยอมรับเพราะมันคือกฎหมายจากการพิจารณานะครับว่าช่วงเวลาคณะทหารนะครับนับจาก9กันยาเนับจากตุลาถึงเก้าถึงเก้ากันยานะครับช่วงเวลาในการครองอำนาจนะครับก็ต้องการใช้อำนาจของรัฐทหารต่างๆนะครับมีเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับก็คือหลังจาก14หลังจาก14ตุลาแล้วนะครับระยะเวลาที่นักประหารครองอำนาจนั้นมีระยะเวลาสั้นลงซึ่งต่างจากระยะเวลาก่อนหน้านั้นที่มีการรัฐประหารและนักประหารครองอำนาจอย่างยาวนานส่งผลให้นะครับจํานวนประกาศและคําสั่งของนักประหารนะครับมีจํานวนที่แตกต่างกันตามมาอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างได้ว่านะครับอย่างเช่นก่อนหน้า14ตุลานะครับคือมีรัฐประหาร2คันคือมีรัฐประหาร20ตุลา2501นะครับคณะปฏิวัตินะครับครองหน้าอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีตามด้วยประกาศแล้วก็คำสั่งกันมาจำนวนร้อยกว่าฉบับหรือว่าในรัฐประหาร17พฤศจิกา2514นะครับก็มีคณะก็มีประกาศและคำสั่งกันคณะรัฐประหารจำนวนมากถึง300กว่าฉบับนะครับซึ่งหลังจาก14ตุลาแล้วนะครับจำนวนยะเวลาที่นักประหารนะครับของอำนาจสั้นลงส่งผลให้ประกาศและคำสั่งนั้นน้อยลงตามไปด้วยอย่างเช่นตั้งแต่ตุลานะครับนักหนาของอำนาจสั้นใช้มีประกาศคำสั่งเหลือแค่70กว่าฉบับนะครับหรือแม้แต่9กันยายนเองนะครับรัฐประหารเสร็จนะครับก็ครองอำนาจใช้อำนาจมีประกาศคำสั่งเพียงสั้นๆส่งผลให้ประกาศและคำสั่งนักหนานั้นมีจำนวนเพียงแค่หกสิบกว่าฉบับเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้นะครับผมตอนนี้ถามว่าทําไมนะครับทําไมจํานวนระยะเวลาที่คอหน้าถึงน้อยลงตอนนี้ถามว่านะครับเพราะว่านะครับภายหลังสิบสี่ตุลานั้นนะครับเกิดการขยายตัวของพลังประชาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วก็มีการลงหลักหลักฐานของระบอบรัฐสภาดูชาชงเชื่อในประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเชื่อในระบอบรัฐสภาเพิ่มขึ้นนะบีบคั้นให้คณะรัฐประหารครองอำนาจน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นประเด็นปัจจัยหลักก็คือว่าสถานะทางกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะคณะทหารครับที่จากการศึกษาแล้วนะครับแบ่งได้นะครับเป็น2เป็น2หัวข้อย่อยหลักก็คือพบทั้งนะครับกรณีที่มีการรับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะทหารนะครับแล้วก็กรณีที่2ก็คือมีการปฏิเสธนะครับสถานะทางกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะทหารนะครับสําหรับกรณีการรับรองความสมบูรณ์นะครับทางกฎหมายของประกาศและสักการบริหารนะครับปรากฏนะครับในเป็นการรับรองโดยสามองค์กรหรือว่าสามสถาบันนะครับก็คือพบได้ทั้งการรับรองโดยรัฐธรรมนูญนะครับพบได้โดยการรับรองโดยกรณีการแล้วก็หรือแม้กระทั่งนะครับพบได้ทั้งกรณีการรับรองโดยกรณีบัญญัตินะครับกรณีแรกก็คือการรับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายของประกาศและสักโดยรัฐธรรมนูญนะครับเป็นทราบกันนะครับว่ารัฐมนตรีไทยมีนักฉบับถาวรแล้วก็ฉบับชั่วคราวนะครับก็ปรากฏครับการรับรองความสมบูรณ์นะครับ
ทั้งในฉบับถาวรแล้วก็ฉบับชั่วคราวโดยนะครับมีการรับรองในครั้งแรกนะครับในฉบับชั่วคราวแล้วก็คือรัฐมนุนในธรรมนูญการปกครองราชนาจักรนะครับพุทธศาสตร์2515นะครับแล้วต่อมานะครับก็มีการรับรองอีกครั้งนะครับคือรับรองเรื่อยๆถัดมาเมื่อมีสถานเสร็จมีการประกาศใช้รัฐมนูลชั่วคราวก็รับรองอีกถัดมามีรัฐธรรมนูญที่มีความถาวรก็เกิดการรับรองอีกรับรองต่อไปเรื่อยๆนะครับและดังปรากฏล่าสุดนะครับก็คือรัฐธรรมนูญชั่วคราวสองพันรัฐธรรมนูญชั่วคราวสองพันห้าร้อยสิบเก้าเราก็มีการรับรองไว้ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรา36นะครับซึ่งนะครับน่าสังเกตว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับการรับรองความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆครับล้วนรับรองเพียงแค่ให้ประกาศและคำสั่งเหล่านั้นนะครับมีความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นแต่นะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ2549ธรรมนูญ36นี้ครับรับรองก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับก็คือรับรองว่าให้ประกาศหรือคำสั่งเหล่านี้นะครับตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศนะครับหรือคำสั่งเหล่านั้นนะครับไม่ว่าก่อนหรือหลังก็ตามในวันที่กัดชาร์ลูนนี้นะครับมีความชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เกิดการชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนสําหรับนะครับการรับรองในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้นนะครับปรากฏครั้งแรกนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับก็คือการที่บัญญัติมาตราสามสิบหกไว้นะครับจากการค้นคว้านะครับพบว่านะครับเกิดจากนะครับเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่สารดีการนะครับได้วินิจฉัยในคำพิพากษาสารดีการที่913ครับ2536นะครับซึ่งสารดีการครับพยายามไปควบคุมนะครับการใช้ประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารนะครับบอกว่าประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่านะครับรัฐธรรมนูญช่วงคราวนั้นบอกให้ว่าชอบแค่กฎหมายเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับการรับรองให้ชอบรัฐธรรมนูญนี้นะครับมีปัญหาอย่างสําคัญก็คือทําให้นะครับเป็นการทำลายหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะครับทําให้นะครับองค์กรตุลาการซึ่งทําหน้าที่อาจจะตรวจสอบว่ากฎหมายหรือว่าประกาศและคําสั่งของคณะทหารนั้นนะครับจะขับหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ได้นะครับไม่มีโอกาสที่จะทําหน้าที่นี้นะครับนอกจากนี้นะครับในในเรื่องมูลฉบับถาวรนะครับปรากฏว่ามีการรับรองความชอบไม่กฎหมายของประกาศและคําสั่งคณะทหารนี้นะครับครั้งแรกนะครับก็คือในในรัฐธรรมนูญปี2534และรัฐในมาตรา222นะครับก็คือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่บอกว่าให้มีการรับรองว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก่อนหน้ารัฐธรรมนูญ34นี้นะครับมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนั้นนะครับบอกแค่ว่าให้ชอบด้วยกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต่อมานะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ภายหลังรัฐธรรมนูญ9กันยาก็นำมาสู่รัฐธรรมนูญ2550นะครับก็ได้มีการรับรองอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัฐธรรมนูญ49รับรองให้ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วนะครับรัฐธรรมนูญ50นะครับมาตรา39ยังได้บัญญัติต่อไปด้วยว่านะครับว่าให้ว่าให้บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างราชจัดไทยของชุดคราวสองพันร้อยสิบเก้านะครับว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีทางการไม่ว่าก่อนเลยครับวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ถือประการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ครับก็คืออะไรครับก็คือไปรับรองประกาศและคำสั่งคณะทหารที่เดิมนะครับไปรับรองโดยมาตราสามสิบหกของรัฐธรรมนูญสี่เก้าไว้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าการบัญญัติไว้เช่นนี้นะครับย่อมเป็นการทำลายหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะครับคือไม่สับคือทําให้นะครับปัจจุบันสารรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ากฎหมายประกาศและคำสั่งของรัฐธรรมนูญนะครับชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับองค์กรตุลาการนะครับมีท่าทีนะครับรับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะทหารนะครับแล้วก็หน่วยการคณะทหารก็ได้พัฒนาเทคนิคในทางกฎหมายเพื่อให้การใช้อำนาจของตัวเองนะครับมีความชอบธรรมแล้วก็มีความสมบูรณ์ในทางกฎหมายเพิ่มขึ้นนะครับ
โดยนะครับไม่ได้จำกัดอื่นเพราะรัฐธรรมนูญช่วงคราวเช่นในอดีตนะครับแต่ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นให้รัฐธรรมนูญสาวรับรองอีกด้วยนะครับและขณะเดียวกันนะครับในทางเนื้อหานะครับก็ยังให้พัฒนาเพิ่มขึ้นว่าไม่ให้นะครับถูกตรวจสอบแค่ว่าความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นมาเป็นการไม่ให้ตรวจสอบความชอบด้วยจำนวนของประกาศและคำสั่งคณะทหารด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นบทบาทการรับรองต้องสมบูรณ์ในกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะทหารนะครับโดยองค์กรตุลาการโดยหลักนะครับองค์กรตุลาการเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐในการวิจัยสีขับข้อพิพาทบรรดาภาษาคดีทั้งปวงนะครับดังนั้นนักกฎตุลาการนะครับจึงเป็นองค์กรที่ทําให้การตัดสินนะครับเป็นไปตามกฎหมายองค์กรตุลาการจึงยืนยันว่าสิ่งต่างๆสิ่งในบ้านที่สามารถใช้ในคณะกฎหมายได้นะครับแต่ก่อนนะครับในอดีตพบว่าบทบาทที่สําคัญนี้นะครับตกอยู่แก่สารวิธีธรรมซึ่งคำพิพากษาที่มีอิทธิพลในการกฎหมายมากก็คือคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ปรากฏรับรองการใช้อำนาจของคณะทหารนี้นะครับปรากฏฎีกาที่สําคัญสําคัญที่ถือว่าเป็นแนวบรรทัดฐานนะครับได้แก่นะครับคำพิพากษาฎีกาที่สี่ห้าครับ2496นะครับโดยนะครับปรากฏเนื้อความตามเด็กในคำพิพากษาการว่านะครับคณะทหารได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศได้เป็นผลสำเร็จการบริหารงานประเทศในสนามเชนีคณะทหารย่อมมีอำนาจจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกและออกกฎหมายตามระเบียบแห่งการปฏิวัติเพื่อบริหารประเทศต่อไปได้ที่ฉะนั้นประเทศชาติตั้งอยู่ด้วยความสงบไม่ได้นะครับจากคำพิพากษาการนี้นะครับจะได้เห็นว่านะครับศาลนะครับยอมรับการใช้อำนาจของคณะทหารที่ได้ทำการโดยสําเร็จนะครับโดยเห็นว่านะครับนักปัญหามีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายได้นะครับถัดมาคำพิพากษาฎีกาที่1662ครับสองพันหนานะครับปรากฏความตอนหนึ่งว่านะครับในเมื่อในปี2501นะครับคณะปฏิวัติได้ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศเป็นส่วนสำเร็จนะครับหัวหน้าคณะปฏิวัติก็เป็นผู้ใช้อำนาจการปกครองบ้านเมืองข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ย่อมถือว่าเป็นกฎหมายแม้ข้อหากษัตริย์จะมีได้ทรงตราออกมาด้วยคำแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาธิบัญญัติของประเทศก็ตามนะครับดังในคำพิพากษาที่4ี่สิบห้าครับสี่เก้าหกเราเห็นว่าคำพิพากษาในการฉบับนี้นะครับยืนยันคำพิพากษาในการฉบับที่แล้วนะครับว่ายังยืนยันว่าน้าหารยังใช้อำนาจได้อยู่และยังขยายความประดิษฐ์นะครับว่าคําสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติก็คือแต่ก่อนนะต้องบอกในนามของนักปฏิวัติแต่คราวที่บอกว่าหัวหน้าคณะปฏิวัติคนเดียวสั่งก็ถือว่ามีเป็นเป็นกฎหมายได้นะครับถัดมานะครับมีคำพิพากษาเรื่องคดีก็คือโดยพิพากษาฎีกาที่1 2 3 4ครับ2 5 2 3นะครับเนื้อความนะปรากฏตอนหนึ่งว่าเมื่อคณะปฏิวัติหรือคณะจะร่วมการปกครองแผ่นดินยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินได้เป็นผลสำเร็จหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือหัวหน้าคณะไปร่วมการปกครองแผ่นดินย่อมมีอำนาจที่ออกประกาศหรือคำสั่งประกาศแม้จะมีและทำนูนในราชสายไทยออกประกาศใช้แล้วก็ตามแต่หาได้ที่กฎกฎหมายยกเลิกหรือคำหรือคำสั่งของคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินต่างๆได้ประกาศหรือคำสั่งนั้นจึงยังเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ครับคำพิพากษาคำพิพากษาคำพิพากษาดีกาฉบับนี้นะครับเป็นการยอมรับนะครับการใช้หน้าของหน้าคณะปฏิหารคณะทหารนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังอธิบายต่อไปอีกนะครับว่าสถานะของมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ว่าเมื่อคณะทหารครองอำนาจเสร็จนะครับแต่ยังอธิบายต่อไปว่าเมื่อเข้าสู่ระบบใหม่ทุนีและทุนใหม่แล้วนะครับประกาศและคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัตินั้นก็ยังมีผลสื่อเนื่องต่อไปอีกครับเป็นกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็จะพบว่าเห็นว่าคณะคณะคณะสาสานิการแล้วมีอิทธิพลในการรับรองเยอะแล้วแต่ก็มีบางกรณีนะครับเหมือนที่กล่าวไว้ตอนที่นี้นะครับว่ามีบางกรณีที่สาสนิการนะครับพยายามเป็นแบบควบคุมความชอบด้วยธรรมนูญของของประกาศและคำสั่งคณะปฏิวัติต่อนั้นนะครับแต่ปรากฏในดีกาที่9ก้าหนึ่งสามพันสองพันห้าร้อยสาสิบหกครับเป็นกรณีที่คณะนะครับคณะรักษาตรวจสอบว่าประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับขาดหรือแย้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการใช้การปรับใช้กฎหมายของของสารดีกาในกรณีนี้นะครับนำมาสู่ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของวงการกฎหมายที่ดังมากเนื่องจากว
ทหารไม่ชอบด้วยน้ำปูนชั่วคราวนะครับก็เลยทําให้นะครับประกาศและคำสั่งของกสชนะใช้บังคับไม่ได้นะครับต่อมานะครับภายหลังเกิดรัฐธรรมนูญ9กันยานะครับบทบาทของการรับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายให้แก่ประกาศและคำสั่งของของรัฐธรรมนูญนะครับก็ยังปรากฏอยู่นะครับก็คือแม้ว่าจะมีองค์กรใหม่ๆสร้างขึ้นมาบทบาทของกฎหมายก็ยังก็ยังคงรับรับรองอยู่องค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับได้แก่สารรัฐธรรมนูญนะครับตุลาการรัฐธรรมนูญและสารดีการแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยภายหลังรัฐธรรมนูญ9กันยานั้นนะครับปรากฏการรับรองข้อสมบูรณ์ของประกาศและคำสั่งรัฐประหารนะครับครั้งแรกนะครับนายครับเมฆชัยคณะตุลาการรัฐมนูลที่1นึ่งถึงสองครับสองพันห้นะครับตามปรากฏตามปรากฏนะครับให้เห็นว่านะครับว่าประกาศคอมชชฉบับที่27ซึ่งเป็นการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของกรรมการการเมืองนั้นนะครับมีสถานมีสถานะเป็นกฎหมายนะครับแล้วก็นําเอาประกาศและคำสั่งนั้นนะครับมาปรับใช้ซึ่งนำไปสู่ผลในคำวินิจฉัยอีกด้วยนะครับและแน่นอนว่าถัดมาก็มีคำพิพาทคำวินิจฉัยที่3ถึง5ครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสารคณะตุลาการทั้งหมดก็ยังยืนยันความเหมือนเดิมนะครับที่ออกมาในครั้งนี้นะครับต่อมานะครับมาดูที่องค์กรของสารมาดูที่คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลบ้างก็คือเขาเปลี่ยนมาเป็นองค์กรสารรัฐมนูลแล้วนะครับคำวินิจฉัยนั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับปรากฏว่านะครับสารรัฐมนูลนะครับมีนะครับความเห็นนะครับปรากฏในคำวินิจฉัยที่5ครับสองพันห้าร้อยห้าห้าสิบนะครับก็ยังยืนยันตั้งแต่ประเด็นแรกเลยนะครับว่าคำพิพากษาว่าประกาศคณะปฏิรูปการปกครองนั้นนะครับมีเจตนาเป็นบทบัญญัติในกฎหมายนะครับต่อมานะครับเมื่อมาดูที่องค์กรสารดีการแผนกคดีอาญาผู้ลงทุนตำแหน่งทางการเมืองบ้างนะครับก็พบว่านะครับสารคำพิพากษาของสารดีการแผนกคดีอาญาผู้ลงทุนตำแหน่งทางการเมืองนั้นนะครับก็ยังคงมีแนวทางใกล้เคียงกันนะครับแต่แล้วก็ยังได้ขยายรายละเอียดของการใช้อำนาจของคณะทหารต่อไปอีกด้วยนะครับปรากฏในคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่อมสิบทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับนะครับจากปรากฏความตำเหน่งยกตัวอย่างให้ฟังครับว่าแม่คณะปฏิรูปการปกครองและบอกประชาธิปไตยอันนี้ผ่านสารจนเป็นประมุขได้ยึดอำนาจการปกครองให้สำเร็จหัวหน้าคณะปฏิรูปย่อมมีอำนาจออกประกาศและคําสั่งอันถือเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ประชาชนโดยชอบนะครับเห็นได้ว่านะครับแม้ว่าผ่านไปอย่างไรก็ตามนะครับอิทธิพลความคิดของคำพิพากษาสารดีการนะก็ยังมีอิทธิพลต่อองค์กรต่างๆนะครับที่ปรากฏต่อมาในภายเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าเมื่อผ่านพ้นนะครับสถา,านการณ์ของการปฏิวัติไปแล้วนะก็คือไม่เข้าสู่รัฐธรรมนูญใหม่แล้วนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรว่าประกาศและคำสั่งนั้นจะมีผลจริงหรือไม่นะครับปรากฏในคำวินิจฉัยที่15ครับ2550นะครับและคำวินิจฉัยที่16นะครับครับ2550นะครับว่านะครับรัฐธรรมนูญแห่งรัฐในจัดไทยมาตรา209ประกาศให้การใดๆที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉอบชั่วคราวพุทธศักราช2549ก็เป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมทั้งเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับบริหารการไม่ก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉอบชั่วคราวครับพุทธศักราช2549มาตรา26นะครับได้บัญญัติให้บรรดาประกาศและคำสั่งนะครับรูปการปกครองในระบบชาติไทยมีพลังสั่งเป็นประมุขนะครับที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่างวันที่19กันยายน2519จนถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้มีผลใช้บังคับต่อไปและให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นนะครับประกาศของคอบคฉบับที่17นี้นะครับมีผลใช้บังคับต่อไปนะครับเห็นว่านะครับคำวินิจฉัยฉบับดังกล่าวนะครับเป็นการยกนําเอาการรับรองที่เก่าแล้วนะครับในมาตรา36แล้วก็มาตรา39เอามาใช้แก่คดีนะครับในการรับรองให้ประกาศและคำสั่งรัฐบาลเหล่านั้นครับมีความต่อเนื่องไม่หยุดหยุดลงนะครับและหลังจากนั้นนะครับสารรัฐมนูลนะก็ยังมีคำพิพากษายืนยันความคิดกันอีกนะครับในคำวิจัยที่5ครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ความคิดมันยังไม่ได้หยุดลงอยู่เช่นแค่นั้นนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับคําพิพากษาของกองตุลาการข้างต้นนะครับอาจนำไ
โดยยอมรับให้ประกาศและต้องสั่งรับประานพิเศษนะเป็นกฎหมายในเมื่อมีการประกาศชาร์ลทูลแล้วนะครับประกาศและต้องสั่งรับประานเหล่านั้นก็ยังมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายต่อไปประกอบและเมื่อยิ่งพิจารณาประกอบกับกฎของมาตรา36ของรัฐมนตรีเก้าและมาตรา39เห็นรัฐมนตรี5ศูนย์แล้วนะครับซึ่งทําให้นะครับสถานะของประกาศและต้องสั่งของครับจะดูการปกครองและบอกชาวไทยมีกระสับตัวเป็นประมุขนั้นนะครับมีสาระพิเศษนะครับก็คือไม่อาจที่สามารถขัดต่อขัดแย้งต่อรัฐมนูลได้นะครับออนอกจากนี้นะครับที่เรากล่าวถึงที่นี้นะเป็นกรณีที่ศาลนะครับนำเอาประกาศและคําสั่งของรัฐานมาบังคับใช้โดยตรงแต่กรณีกรณีที่ควรอธิบายต่อไปด้วยก็คือว่ามีคำพิพากษาจำนวนหนึ่งที่ศาลนะครับไม่นําเอาประกาศและคำสั่งทหารมาใช้โดยอ้อมกล่าวคือนะครับเมื่อคณะทหารนะครับใช้อำนาจในการแต่งตั้งองค์กรนะครับบางองค์กรขึ้นมาให้มีอำนาจหน้าที่ต่างๆนะครับและองค์กรหน้าที่ต่างๆองค์กรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ไปใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนำมาสู่คำพิพากษาของศาลนะครับองค์กรต่างๆที่พูดถึงนี้นะครับอาจจะได้แก่เช่นนะครับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรัฐเสียหายแก่รัฐนะครับหรือว่าที่เรียกว่าคอตสอนะครับหรือว่ากรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คีกรณีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับซึ่งองค์กรต่างเหล่านี้ภายหลังนะครับก็ได้เข้าสู่โครงการวิทยาศาสตร์แล้วก็นำมาซึ่งคำพิพากษาอีกจำนวนหนึ่งนะครับต่อมานะครับการรับรองควาสมบูรณ์กฎหมายของประกาศและทำสั่งการรับสั่งนะครับโดยองค์กรที่บัญญัตินะครับก็นี้นักการเราเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อองค์กรที่บัญญัตินะครับใช้อำนาจในการตามกฎหมายแล้วก็รับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายนะครับในโดยเดียวกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกประกาศและทำสั่งของรัฐบาลเหล่านั้นนะครับนำมาปลดล็อกสุดเลยนะครับเพราะคือก็ผิดของเช่นนะครับเช่นนะครับพระราชบัญญัติยกเลิกคณะประกาศนะครับในรูปการปกครองและก็ออกมาจากที่ไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับชั้นที่7นะครับเรื่องการชุมนุมทางการเมืองลงมาที่10กันยายนกันยายนโดยพุทธศักราช2549ผมเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเป็นกรณีที่นะครับมีการปฏิเสธสถานะสถานะสถานะทางกฎหมายเรติการจนริตนะครับในคําในคดีหมายเลขแดงที่อ .9 ครับ 2,552 นะครับซึ่งนะครับคุณคุณกิรตินะครับรัฐปฏิเสธการใช้อำนาจของรัฐประหารนะครับเนื่องจากเห็นว่ารัฐประหารนะครับใช้อำนาจมาโดยผิดวิถีทางประชาธิปไตยนะครับดังนั้นในนั้นเป็นศาลนะครับก็ควรจะดังนั้นในนั้นที่เป็นศาลนะครับก็ควรจะปกป้องนะครับใช่นะครับให้เป็นตามตามหลักประชาธิปไตยดังนั้นนะครับจึงปฏิเสธนะครับอำนาจของคณะรัฐประหารแล้วก็ไม่ยอมให้อำนาจที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นนะครับหรือว่ารวมถึงองค์กรที่จัดตั้งโดยอำนาจคณะรัฐประหารนั้นมีอำนาจนะครับในการฟ้องร้องคดีนะครับในกรณีที่สามนะครับก็คือกรณีของการการเนื้อทศกรรมคณะรัฐประหารนะครับกรณีนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเกิดการรัฐประหารแล้วนะครับรัฐประหารย่อมฝ่าฝืนกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะครับตั้งปรากฏกฎหมายอาญาในห้าไว้นะครับในมาตราหนึ่งร้อยสิบสามนะครับว่าการกระทําตะกานะครับเป็นความผิดกฎหมายอาญานะครับดังนั้นนะครับผู้กระทำรัฐประหารจึงมีความผิดนะครับไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะครับแม้ว่าแนวความพิพากษาสารดีกาจะได้วางมาตรฐานให้เห็นว่านะครับคณะรัฐประหารเมื่อดิจิตอลเป็นผลสำเร็จแล้วที่เป็นในฐานะของมาตรฐานที่ปรับนะครับแต่นะครับก็ปรากฏว่ามีการในทุกกรรมคณะรัฐประหารตามมาอยู่เสมอนะครับดังเช่นนะครับภายหลังนะครับระหว่างตุลาในเก้าถึงเก้าพันยาสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับก็มีการอ่านพระราชบัญญัตินะครับในทุกกรรมคณะรัฐประหารตามมาอยู่เสมอนะครับที่เด่นๆนะครับก็คือว่าภายหลังรัฐประหาร
19กันยาแล้วนะครับมีการประกาศใช้และคำนวณฉบับช่วงคราว2 0 4 9นะครับก็ได้ปรากฏบทบัญญัติมาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับกล่าวนั้นนะครับในการเรียนโทษกรรมคณะรัฐประหารไว้ด้วยนะครับประเด็นของการเรียนโทษกรรมนี้นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือนะครับทั้งทางที่นะครับรัฐธรรมนูญรัฐมนูลปี2517นะครับคือก่อนที่จะมีการรับหาของตุลาวันที่9นะครับมาตราสี่นะครับแนบจากไปว่าการนิโทษกรรมแก่ผู้กระทำการล้มล้างสถาบันพระมหาสารหรือรัฐมนูลจะกระทำไม่ได้แต่การนั้นก็ตามนะครับเมื่อการรับหานะครับยึดอำนาจเสร็จนะครับก็ตามมาด้วยการฉีดรัฐมนูลนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการนิโทษกรรมนะครับบทบัญญัติดังกล่าวก็หมายความว่าจะไล่ผลไปนะครับดังนั้นถ้าการพยายามป้องกันการทำรัฐหารด้วยการเขียนบทบัญญัติห้าการนิโทษกรรมไว้ในรัฐมนูลนะครับเท่ากับว่าเท่ากับว่าบทบัญญัติมาตราตรการนะครับก็ขาดความศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วหลังจากหลังจากหกตุลาหนึ่งเก้าจนถึงสิบเก้ากันยาสิบเก้าเนี่ยนะครับก่อนหน้าสิบเก้ากันยาสี่เก้าเนี่ยนะครับองค์การใช้อำนาจในการตราพระราชบัญญัตินิโทษกรรมนั้นนะครับก็ล้วนในการตราโดยองค์กรนิติบัญญัติอันมีที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะคณะรัฐประหารทั้งสิ้นนะครับทําให้น่าคิดต่อไปได้นะครับว่าถ้าว่าการนิโทษกรรมนี้ครับมันหมายถึงการให้ความกรุณาแก่ผู้กระทำความผิดโดยผู้มีอำนาจรัฐหรือรัฐธิปัตย์นะครับดังนั้นนะครับเมื่อพิจารณาจากประชาธิปไตยแล้วนะครับน่าสนใจว่าองค์กรที่ประหยัดที่ที่ที่รับความมอบหมายจากประชาชนนั้นนะครับที่สมควรจะเป็นผู้ให้การนิโทษกรรมแก่รัฐประหารมากกว่านั้นนะครับจากตามพระราชบัญญัติในโทษกรรมหรือไม่นะครับและนะครับที่สําคัญมากก็คือว่าการนิโทษกรรมนะครับคณะรัฐประหารนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็ทำโดยองค์กรอื่นแต่ภายหลัง19กันยายนนะครับคณะรัฐประหารครับผู้เป็นประกาศรัฐมนูลฉบับชั่วคราวเองกลับนะครับเป็นผู้สร้างบทบัญญัติมาตราหนึ่งซึ่งนี้ซึ่งนี้ทศกรรมตัวเองนะครับจะเห็นได้ว่านี่เป็นการแสดงอำนาจของคณะรัฐประหารนะครับว่ามีอำนาจเด็ดขาดแล้วก็หลายข้อจํากัดของคณะรัฐประหารนะครับกล่าวไว้สรุปนะครับมีสรุปข้อสังเกตประมาณสองข้อนะครับที่เห็นว่าสําคัญนะครับก็คือกรณีแรกนะครับเห็นว่านะครับก็คือการรับรองความสมบูรณ์ของประกาศการคณะทหารในการเทียบผู้เป็นแล้วครับว่ามีสําคัญสำคัญอยู่สองกรณีก็คือคณะทหารนะครับก็คือการรับรองความสมบูรณ์ของกฎหมายโดยสารนะครับมีตั้งแต่ที่สำคัญที่สำคัญสำคัญนะครับสองกรณีก็คือหนึ่งนะครับสารนะครับนําเอาประกาศและข้อสั่งเหล่านั้นนะครับมาปรับใช้กับกรณีที่2นะครับสารนะครับได้รองรับหน้าหน้าที่ของกรที่จัดตั้งนะครับโดยประกาศและโดยประกาศและคำสั่งคณะรัฐประหารเหล่านั้นนั่นเองนะครับทําให้นะครับหน้าพิจารณาต่อไปว่าแท้จริงแล้วนะครับการรัฐประหารนั้นนะครับไม่ได้สิ้นสุดอยู่เพียงแค่ว่าคณะรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมได้คณะรัฐประหารเดิมถูกล้มล้างไปแล้วก็ถูกถูกฉีดไปนะครับแต่การรัฐประหารนั้นยังมีผลต่อเนื่องสืบเนื่องมาในกระบวนการวิธรรมอย่างไปสิ้นสุดนะครับจวบจนนะครับองค์กรองค์กรตุลาการเองนำประกาศและคําสั่งเหล่านั้นนะครับมาใช้เราอาจพิจารณาได้ว่านะครับวัตถุประสงค์หนึ่งของการรัฐประหารนั้นยังดำรงอยู่ในประกาศและคําสั่งคณะรัฐประหารเหล่านั้นนะครับและนะครับองค์กรตุลาการเองซึ่งยอมรับสารทางกฎหมายให้แก่ประกาศและคําสั่งเหล่านั้นนะครับก็ถือว่านะครับทำให้ทําให้วัตถุประสงค์ของการรัฐประหารนั้นบรรลุไปด้วยนะครับโดยการไม่ยอมปฏิเสธว่าประกาศและคำสั่งเหล่านั้นนะครับไม่มีสถานะเป็นกฎหมายนะครับอีกทั้งนะครับจากที่ผ่านมานะครับจากการพิจารณาแล้วว่าข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการสถานะทางกฎหมายของประกาศและคำสั่งที่ได้สามารถส่วนมากแล้วนะครับเป็นการจํากัดเพียงแค่ว่าก็คือว่าให้บอกแค่ว่าให้รัฐบาลให้ประกาศและคำสั่งรัฐประหารนั้นสิ้นผลไปเมื่อใดหรือว่าจะรับมาในกรณีใดหรือไม่นะครับซึ่งในทางความเป็นจริงแล้วนะครับการจัดการกับประกาศและคำสั่งรัฐประหารนั้นนะครับที่ปรากฏขึ้นในความเป็นจริงนั้นก็คือมีการตั้งองค์กรขึ้นมานะครับเพื่อสะสารแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่าประกาศและคำสั่งรัฐประหารอะไรบ้างที่ยังมีผลที่มีผลประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็นำเอาประกาศและคำสั่ง
ในอื่นในในระดับอื่นที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยครับซึ่งล่าสุดแล้วนะครับมีข้อเสนอโดยนักกฎหมายครับกลุ่มนิติราชนะครับที่เสนอแตกต่างออกไปจากการจัดการเดิมทั้งหมดนะครับก็คือเสนอว่านะครับให้ลบล้างผลพวงของรัฐของรัฐของรัฐประหารนะครับให้ที่สุดไปซึ่งรวมถึงนะครับคำพิพากษาของศาลด้วยนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับผมอยากสรุปสั้นๆว่าอย่างนี้นะครับว่าแม้ว่านะครับคณะแม้ว่ารัฐประหารในการใช้กําลังทหารลบล้างรัฐธรรมนูญนะครับจะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีความสำคัญอย่างชัดเจนกับอำนาจของทหารนะครับแต่ผลของรัฐประหารที่ตามมาในทางกฎหมายก็แสดงสิ่งที่แฝงเลยที่อยู่ในความสำคัญของความสำคัญของกฎหมายนะครับนักกฎหมายกระบวนการวิธีทำและก็องค์กรตุลาการกับรัฐประหารนะครับท่านสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของหลักนิติรัฐประชาธิปไตยในสังคมนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับสถานะและผลทางกฎหมายของการใช้กําลังทหารลบล้างรัฐธรรมนูญนะครับนับจาก6ตุลา1 9ถึง9กรกฎาคมนะครับย่อมเป็นสิ่งซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนถึงการดำรงอยู่ของหลักนิติรัฐประชาธิปไตยในสังคมไทยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณทิพย์มากครับประเด็นแรกของคุณคุณทิพย์คืออย่างตีตุลาที่ผ่านมาคือคณะรัฐประหารอยู่ในอำนาจแต่ละครั้งนอนน้อยลงแต่ว่าเทคนิคการใช้กฎหมายเพื่อให้อำนาจตัวเองอยู่มีความแยบโยนและละเอียดมากขึ้นซึ่งมันน่าสนใจที่ว่างานทั้งสองที่ที่นําเสนอไปเมื่อคู่นี้งานของคุณพันวัฒน์พูดเหมือนกับว่าอำนาจของกองทัพแยกออกจากอำนาจสถาบันการเมืองอื่นแต่งานของคุณที่ผมกับแสดงเห็นว่าอำนาจของกองทัพในบางครั้งมันไปยึดตัวกับการรับต่อความชอบจากสถาบันอื่นๆโดยเฉพาะสถาบันการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายเช่นกันครับ